നമസ്കാരം ഏവർക്കും മാസ്റ്റർ ജിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം കേരള പി എസ് സി സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന എല്ലാ നേഴ്സുമാർക്കും നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് കൂടാതെ മറ്റ് നേഴ്സിംഗ് എക്സാം എഴുതുന്നവർക്കും നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ അദ്ദേഹം ആരാണ് അദ്ദേഹം അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു മഹാ മഹാ വ്യക്തിയാണ് തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ നമ്മുടെ ബൾബൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച അദ്ദേഹമാണ് ഓക്കെ ബൾബ് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം പരിചയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ തോമസ് അൽവാ എഡിസൺ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ഈ കാണുന്നത് അവർ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വീക്ക്നെസ് ലൈസ് ഇൻ ഗീവിങ് അപ്പ് അല്ലെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗർബല്യം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടായിരിക്കും അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ അത് പാതിവഴി അത് ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അതൊന്നും ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നേനെ ദ മോസ്റ്റ് സെർട്ടൻ വേ ടു സക്സീഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് ടു ട്രൈ ജസ്റ്റ് വൺ മോർ ടൈം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നില്ല പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി പഠിച്ചു നോക്കുക ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് ഓർ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നേ ഇല്ല അല്ല എല്ലാവർക്കുള്ള പ്രശ്നമാണ് അത് മറന്നു പോകുന്നു ഓർമ്മയിൽ എത്ര വായിച്ചാൽ അത് നിൽക്കുന്നേ ഇല്ല അപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുക പഠിക്കുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നിലനിൽക്കുക അതുപോലെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന എല്ലാ നേഴ്സുമാരും ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്നല്ല ഞാൻ മാക്സിമം ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യും ഞാൻ മാക്സിമം ഞാൻ പഠിക്കും നല്ല രീതിയിൽ എക്സാം എഴുതും ജോലി കിട്ടുക കിട്ടുക ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യട്ടെ അല്ലേ നമ്മൾ പിന്നീട് ഒരു പത്ത് അമ്പത് വർഷം നമ്മൾ അമ്പതാം വർഷത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആ ഞാൻ നന്നായി പഠിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്കത് കിട്ടി നന്നായി പഠിച്ചു എങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അതെനിക്ക് കിട്ടിയില്ല എങ്കിലും ഞാൻ നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഭാഗം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കിട്ടുക കിട്ടായിക്ക് അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈകളിലല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുക നല്ലോണം പഠിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഏവരും മടി കൂടാണ്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള പറയാം നമുക്ക് മൂടില്ല എനിക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നില്ല മലയാളം പറയുന്ന കാരണമാണ് ഇപ്പോഴും ആയിട്ടില്ലല്ലോ ഇനിയും കുറച്ച് കാലമുണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ആയിട്ടില്ല ഇനി സമയമില്ല നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഏരിയ നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളത് വായിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നു അതിലാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയ ശതമാനം ഇരിക്കുക അല്ലെ ഒരു ചോദ്യം പോലും തെറ്റിപ്പോയാൽ നിങ്ങളുടെ റാങ്കുകൾ പല പിറകിലോട്ട് വരും ഇത് ഞാൻ വീണ് പലപ്പോഴായി പറയുന്നുണ്ട് ആവർത്തന വിരസതലപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയായിരിക്കും എങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ തീക്ഷ്ണതയോടെ പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ട്രക്കിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പ് സബ് മാസ്റ്റർജി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കൂടാതെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇതിന് താഴെ ലിങ്കുകളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്കുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഈ വീഡിയോസ് കാണാൻ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ കയറുക എല്ലാവരും ട്രക്കിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പർ റെസ്പിറേറ്റ് ലാക്ടിൻ നേസൽ ക്യാപിറ്റി ഫാരിങ്സ് ലാരിങ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രക്കിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ട്രക്കിയ അല്ലെ ട്രക്കിയ ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് വിൻഡ് പൈപ്പ് അല്ലെ ട്രക്കിയ ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് വിൻഡ് പൈപ്പ് ഇത് ലാരിങ്സിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഫൈബ്രോ കാർട്ടിലേജിനസ് ട്യൂബാണ് ഒരു ഫൈബ്രോ കാർട്ടിലേജ് ട്യൂബാണ് ട്രക്കിയ പിന്നെ പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത് സി ഷേപ്പ്ഡ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റിങ്സ് കൊണ്ടാണ് ട്രക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ ആരും തന്നെ നമ്മുടെ കഴുത്ത് അങ്ങോട്ട് തിരിക്കുമ്പോഴോ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുമ്പോഴോ എന്ത് പറ്റുന്നില്ല നമ്മുടെ ട്യൂബ് ട്രക്കിയ കിങ്ക് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ട്രക്കിയ കഴുത്തിലല്ലേ ഉള്ളത് അത് ഒടിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ചുരു എന്താണ് മടങ്ങി പോവുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ആരും വന്നിട്ട് നമ്മൾ പേഷ്യൻസിനെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെ ട്രക്കിയ ഒന്ന് ചുരുങ്ങിപ്പോയി കഴുത്ത് തിരിക്കുമ്പോൾ ട്രക്കിയ ചുരുങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണത് ഈ പതിനാറ് ഇരുപത് സി ഷേപ്പ്ഡ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റിങ്സുകളുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് എന്ത് നമ്മൾ ട്രക്കിയ കിങ്ക് ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ ഉഷാറായിരിക്കുന്
ഈ രണ്ടായിട്ട് പിരിയുന്നതിൻ്റെ പേരാണെന്ത് കരീന നമ്മുടെ ഫിലിം സ്റ്റാറിൻ്റെ പേരാണ് കരീന അല്ലെ ഇത് കരീന അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രക്കിലുള്ളൊരു കരീനയാണ് എന്ത് ഇറ്റ് ഇസ് എ പൊസിഷൻ അറ്റ് ടി ഫൈവ് അറ്റ് ബ്രേ വേറിറ്റ് ബൈഫർക്കേറ്റ്സ് ഇൻ ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ബ്രോങ്കായി ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കരീന ഇതിന് മുമ്പ് എക്സാംസിന് ചോദിച്ചാണ് പിന്നെ ഒരു എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ ട്രക്കി ഐസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ ഡാഷ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഓപ്ഷൻസ് പറയുന്നതിൽ ഒന്നാണ് എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസ് അല്ലെ അപ്പോൾ എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസ് ലാരിങ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസ് ലാരിങ്സിനെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും ട്രക്കിയെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും സോ എപ്പി ഇത് ട്രക്കി ഐസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസ് ഡ്യൂറിങ് സ്വാലമി അതായത് എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് അടയും പിന്നെ എന്താണ് ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ അത് തുറക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പോയിൻറ്റ് കാരീന അല്ലേ അറ്റ് ടി ഫൈവ് ഫിഫ്ത്ത് തൊറാസിക് വെർട്ടിബിഡ് ആ പൊസിഷനിൽ വെച്ച് ആ പിക്ചർ കണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ രണ്ടായിട്ട് അത് ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ബ്രോങ്കി ആയിട്ട് മാറുന്നു ആ പോയിന്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കാരീന അല്ലെങ്കിൽ കരീന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ ട്രക്കിയുടെ ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം എന്താണ് ട്രക്കിയുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് കീപ്പ് പെയ്റ്റൻസി ഓഫ് അവർ ട്രാക്ട് റെസ്പിറേറ്റർ ട്രാക്റ്റിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ അതിൻ്റെ പെയ്റ്റൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും ഏതാണ് നമ്മുടെ ട്രക്കിയാണ് പിന്നെ മ്യൂക്കോസീലിയറി എക്സ് എസ്കലേറ്റർ അതായത് അവിടെ ഡസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും പൊടികളോ ഒക്കെ കയറിയെങ്കിൽ അതിനെ എസ്കലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ കടത്തി പുറത്തോട്ട് തള്ളുന്നതും ട്രക്കിയുടെ ഒരു പണിയാണ് പിന്നെ കഫ് റിഫ്ലക്സ് ഒരുപാട് നെർവ് എൻഡിങ്സ് ട്രക്കിയുടെ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പോൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോറിൻ ബോഡി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അതിനെ കഫ് ചെയ്ത് അതിനെ പുറത്ത് എക്സ്പെൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാരാണ് ഈ ട്രക്കിയാണ് അപ്പോൾ കഫ് റിഫ്ലക്സ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ എയറിനെ ചൂടാക്കുക പിന്നെ ഹ്യൂമിഡിഫൈ ചെയ്യുക ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുക എന്താണ് വാമിങ് ഹ്യൂമിഡിഫൈയിങ് ആൻഡ് ഫിൽറ്ററിങ് ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെൻ ടു ലെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി ഓക്കെ ട്രക്കിയുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ടെൻ ടു ലെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ട്രക്കിയുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയാണ് ട്രക്കിയുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണ് ഇത് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ പേറ്റൻസി ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ദെൻ മ്യൂക്കോസീലറി എക്സ്കലേറ്റർ it uh, expel foreign bodies with the uh, cough reflex warming humidifying filtering okay appo nammal padichu trachea randayitte carina carina ile randayitte trachea divide cheyidu bronchi aayittu maarum okay ini bronchi ne kuriche namukku padikum bronchi trachea divides into two primary bronchi appo aadyatha branch ne trachea de aadyatha branch ne parayina endana primary bronchi അല്ലെ ആ നമ്മൾ ആ ട്രക്കിയുടെ ഫിഫ്ത്തിൽ ആ പിക്ചർ കണ്ടാൽ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് പ്രൈമറി ബ്രോങ്ക എന്ന് പറയാം ആദ്യത്തെ ബ്രാഞ്ചുകളിനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് പ്രൈമറി ബ്രോങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണത് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഓക്കെ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ദീസ് ആർ ടു ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ട്രക്കിയ കരീനയിൽ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കരീന എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ടായിട്ട് മാറുന്നു അതാണ് ബ്രോങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി ബ്രോങ്ക ബ്രോങ്കസ് സിംഗുലർ ആണ് റൈറ്റ് ബ്രോങ്കസ് ലെഫ്റ്റ് ബ്രോങ്കസ് ഓക്കെ ഇതാ ഇതാണ് പിക്ചർ ഓക്കെ ഇത് റൈറ്റ് റൈറ്റ് ബ്രോങ്കസ് ഇത് ലെഫ്റ്റ് ബ്രോങ്കസ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആദ്യത്തെ ബ്രാഞ്ചിനെ ഇത് ഇതിനെ ഇതിനെയും പ്രൈമറി ബ്രോങ്ക എന്ന് പറയും പിന്നെ ഇത് സെക്കൻഡറി ബ്രോങ്ക ഇത് അതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ടു ഇങ്ങനെ ഒരു ട്വൻറ്റി ത്രീ ടൈംസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പ്രൈമറി ബ്രോങ്കസ് പിന്നെ സെക്കൻഡറി ബ്രോങ്കസ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ പിന്നെ ടെറിഷറി ബ്രോങ്കസ് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് ലോബുലാർ ബ്രോ പിന്നെ അത് ബ്രോങ്കിയോൾസ് ആയിട്ട് മാറും വലിയ ബ്രാഞ്ചിനെ ബ്രോങ്കസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോങ്ക എന്ന് പറയും അതിൻ്റെയും പിന്നത്തെ ചെറിയ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് ബ്രോങ്കിയോൾസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കണ്ടല്ലേ ബ്രോങ്കിയോൾസ് ഓക്കെ ബ്രോങ്കിയോൾസ് പിന്നെ അവസാന എത്തുമ്പോൾ അത് റെസ്പിറേറ്ററി ബ്രോങ്കിയോൾസ് എന്ന് അറിയപ്പെടും അതിൻ്റെ പല പല സ്റ്റേജുകളുടെ ഡിവിഷ
ഈ മസ്കുലായി ഫൈ മസ്കുലർ ഫൈബേഴ്സിൽ സ്പാസം വരുമ്പോഴാണ് ആസ്മ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ സ്പാസം ഓഫ് ദീസ് മസ്കുലർ മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് ലീഡ്സ് ടു ആസ്തമ ഓക്കെ അപ്പോൾ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ബ്രോങ്കൈനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ പിക്ചർ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ എന്താണ് ഇനി റൈറ്റ് ബ്രോങ്കസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ റൈറ്റ് ബ്രോങ്കസ് എന്താണ് നമ്മളെ പിക്ചറിൽ കണ്ടാണ് വൈഡാണ് പിന്നെ ഷോർട്ടറാണ് നീളം കുറവാണ് വീതി കൂടുതലും ഷോർട്ടറുമാണ് പിന്നെ വെർട്ടിക്കലാണ് ലെഫ്റ്റിനേക്കാളും വെർട്ടിക്കലാണ് ഈ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ബ്രോങ്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്ത് പറ്റും വൈഡറായ ഒരു സ്ഥലത്താണ് കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരാൻ സാധ്യത ഇല്ല എന്താണ് വായു തുറന്ന് നല്ലോണം വായു തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് പോകും പിന്നെ അത് ഷോർട്ടറുമാണ് മോർ വെർട്ടിക്കലുമാണ് അപ്പം എന്ത് പറ്റും ഫോറിൻ ബോഡീസ് ഒക്കെ കയറുവാണെങ്കിൽ ആദ്യം പോയി ഒബ്സ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്രോങ്കസ് ഇതാണ് റൈറ്റ് ബ്രോങ്കസ് ആണ് ആണ് മോർ ചാൻസ് ഫോർ ഫോറിൻ ബോഡി ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെ ഈ ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്താ കുട്ടികൾ എന്താണ് ചെറിയ കടലൊക്കെ മൂക്കിലിട്ട് അത് ഇവിടെ പോയി ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യണം ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പ് അത് എക്സാമിൻ ചെയ്യും ഫോറിൻ ബോഡീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കും വേണമെങ്കിൽ സ്പെസിമൻ ബയോപ്സി ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പിയാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഫോറിൻ ബോഡി ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് എവിടെയാണ് റൈറ്റ് ബ്രോങ്കോസിലാണ് കാരണം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വായുഭാഗം വലുതാണ് വൈഡറാണ് ഷോർട്ടറാണ് കൂടാതെ മോർ വെർട്ടിക്കല് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്കറിയാം ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ഇതാണ് ലോബ്സ് ലോബ്സ് ലങ്സിൻ്റെ ലോബ്സ് ഏതൊക്കെ എത്രയുണ്ട് നമ്മുടെ റൈറ്റിൽ മൂന്ന് ലോബും നമ്മളത് പഠിക്കും മൂന്ന് ലെഫ്റ്റിൽ രണ്ടും ആണ് ലെഫ്റ്റിൽ ഹാർട്ട് ഹാർട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കാരണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലങ്സിന് രണ്ട് ലോബുകളേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് ബ്രോങ്കസിന് എത്ര ബ്രാഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാവും മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം എൻ്റെ നീളം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ ഫോറിൻ ബോഡി കൂടുതൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാൻസ് ഉള്ളത് എവിടെയാണ് റൈറ്റ് ബ്രോങ്കസിലാണെന്നുള്ള കാര്യവും ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കുക ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും അത് നീളം കൂടുതലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ നീളം അപ്പുറത്ത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ലോങ് അല്ലെ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാണ് സോ ലെഫ്റ്റ് ബ്രോങ്കസ് ഇത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് പിന്നെ എന്താണ് മറ്റത് വൈഡാണിത് നാരോ ആണ് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകളാണ് നമുക്കറിയാം ലെഫ്റ്റിൽ രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ലോബിന് രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് രണ്ട് ലോബുകളാണ് ലെഫ്റ്റിൽ അങ്ങനെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകളാണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച എന്താണ് ബ്രോങ്കസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോങ്കൈ ബ്രോങ്കസ് പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിന് അതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഡിവൈഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്താണ് ബ്രോങ്കൈ ബ്രോങ്കിയോൾസ് ആയിട്ട് മാറും ഫൈനലായിട്ട് അല്ല ചെറിയ ബ്രാഞ്ചുകൾ ബ്രോങ്കിയോൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് പിന്നെ ടെർമിനൽ ബ്രോ ഇതിൻ്റെ ഘട്ടം ഘട്ടമായ ടെർമിനൽ എന്നൊക്കെ പറയും അവസാനത്തുമ്പോഴാണ് റെസ്പിറേറ്ററി ബ്രോങ്കിയോൾസ് എന്ന് അവിടെ ആരൊക്കെയുള്ളത് ആൽവി ആൽവിയോളാർ ഡക്റ്റും ആൽവി ആൽവിയോളയാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ വായിൽ കയറുന്നില്ല ആൽവിയോളൈ ഓക്കെ ആൽവി ആൽവിയോളാർ ഡക്റ്റും ആൽവിയോളയും ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കുക ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് ബ്രോങ്കസിന് അതിന് നീളം കൂടുതലാണ് പക്ഷേ നാരോ ആണ് റൈറ്റിനേക്കാളും രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ബ്രോങ്കസിലാണ് ഫോറിൻ ബോഡീസ് പെട്ടെന്ന് പോയി ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആൽവിയോളയെ കുറിച്ചാണ് ആൽവിയോളൈ ഓക്കെ ഈ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകുന്ന വിചാരിക്കുന്ന ആൽവിയോളെ എന്താണ് വളരെ കുഞ്ഞു പാക്കറ്റുകൾ എയർ പോക്കറ്റുകളാണ് എയർ സാക്കുകളാണ് ചെറിയ വട്ടത്തിലുള്ള ചാക്കുകളാണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൺ ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ് മില്യൺ ആൽവിയോളയാണ് ഉള്ളത് മുന്നൂറ് മില്യൺ ഇത് എവിടെയാ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നതാണ് മുന്നൂറ് മില്യൺ ആൽവിയോളെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൺ ലെങ്ങിനകത്ത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പൗച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ വളരെ കുഞ്ഞ് പൗച്ചുകളാണ് എയർ പ
അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അവസാനത്തെ ആളാണ് എന്ത് ആൽവിള എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു വട്ടത്തിലെ മുന്തിരിക്കൊല പോലെ ഉണ്ടാവുന്ന പൗച്ചുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ കണ്ടു എത്രയാണ് പോയിന്റ് ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ആണ് വളരെ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് പോക്കറ്റ് ഓഫ് എന്താണ് എയർ ആണ് അതിനകത്ത് സെല്ലുകൾ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെല്ലുകളാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലി ആണ് അത് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ലങ്സ് നിന്ന് ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിലോട്ട് കയറി പോകുന്നതും തിരിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബ്ലഡിൽ നിന്നും നമ്മുടെ റെസ്പിറേഷൻ വഴി പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് ആ പ്രോസസ് നടക്കുന്ന എവിടെയാണ് ഈ ആൽബോളയിലാണ് ഇതാണ് കണ്ടില്ലേ ടെർമിനൽ ബ്രോങ്കിയോൾസ് പിന്നെ ഇതാ റെസ്പിറേറ്ററി ബ്രോങ്കിൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അതായത് ഫൈനൽ ഫൈൻ ബ്രാഞ്ചുകളാണ് ചെറുതായി ചെറുതായി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരുകൾ ഇങ്ങനെയായി മാറുന്നു ബ്രോങ്കിയോൾസ് ആണ് ടെർമിനൽ റെസ്പിറേറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയും റെസ്പിറേറ്ററിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് അവസാനം എത്തുമ്പോഴാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ആൽബോളയർ ഡക്റ്റും ആൽവോളയും ഉണ്ടാകുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഓരോ ആൽവോളയും പൊതിഞ്ഞ് ഇതാ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ബ്ലഡ് വെസൽ ഉണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്താണ് വെയിനും മാർട്ടറിയാണ് ഇത് കാണുന്നത് ഓക്സിജൻ എക്സ്ചേഞ്ചും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് ഈ ആൽവോളയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെല്ലുകളാണ് അവസാനം ആകുമ്പോൾ ഈ ആൽവോളയിൽ ചുറ്റും ഉണ്ടാവുക അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക ഓക്കെ ആ സ്ക്വാമസ് ഇപ്പത്തിലെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക പിന്നെ പിന്നെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതികൾ ഈ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ സിംഗ് ഇതൊരു ആൽവിയോളയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ വട്ടത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു ആൽവിയോളയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറെ ചില സെല്ലുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ സെല്ലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആൽവിയോളർ സെല്ലുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് സെല്ലുകളുണ്ട് എപ്പിത്തിയിൽ ഇതിൻ്റെ ലൈനിങ് എപ്പിത്തിയിൽ ലൈനിങ്ങിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെല്ലുകളുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് വൺ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് വൺ ആൽബിള സെല്ല് ന്യൂമോ ന്യൂമോസ് ആയിട്ടെന്ന് അറിയപ്പെടും ടൈപ്പ് വൺ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് സഹായിക്കുന്നു ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോസ്റ്റ് ന്യൂമറസ് ക്വാമസ് സെൽസുകളാണ് ടൈപ്പ് വൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇത് അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ആൽവിയോളയാണ് ഈ വട്ടത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു ആൽവിയോളാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇൻ്റർ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ആൽവിയോ ഇത് എപ്പിത്തിയൽ സെൽസ് ഇവിടെ ആൽവിയോള സെൽസ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇത് ടൈപ്പ് വൺ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ടു ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ന്യൂമ സ്ക്വാമ സെല്ലുകളാണ് കുറേ ടൈപ്പുകളുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലൈൻഡ് ബൈ സ്ക്വാമ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ന്യൂമറസ് ആണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈപ്പ് വൺ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇത് ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ടൈപ്പ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതും ടൈപ്പ് വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഇവനാണ് എന്ത് പൾപ്പനറി സർഫക്റ്റൻറ്റ് എന്ന ഒരു ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്പ് ടു ആൽബോള സെൽ പ്രൊഡ്യൂസ് പൾമിനറി സർഫക്റ്റൻ അല്ലെ വെറും സർഫക്റ്റൻറ്റ് എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പൾമിനറി സർഫക്റ്റൻറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ വിച്ച് സെൽസ് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ടു ആൽബോള സെൽസ് ആണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സർഫക്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സർഫക്റ്റൻറ്റ് സർഫക്ട് സർഫസ് ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കുന്ന ആളാണ് സർഫക്റ്റൻറ്റ് സോപ്പ് എന്താണ് ഒരു സർഫക്റ്റൻറ്റ് ആണ് സോപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും പ്രതലബലം കുറച്ച് നമ്മൾ അഴുക്കൊക്കെ ഇളകി പോകാൻ സഹായിക്കുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ലങ്സിൽ എന്താ ഇതിൻ്റെ പണി ഇത് നമ്മുടെ എന്താണ് ഡ്രൈയിങ് ഔട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലങ്സ് ഡ്രൈ ആയി പോകാണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു വെറ്റായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ സർഫക്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കൊളാപ്സ് ആവേണ്ട ആൽവിയോളെ ഇങ്ങനെ വികസിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു ഒരു കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് എയർ പോ പൗച്ചാണ് ആൽവിള എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെന്ത് ചെയ്യുക ഒട്ടാൻ പാടില്ല ഒട്ടിങ്ങനെ ശ്വാസം അകത്തോട്ടും പുറത്തോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ആൽവിളെ അതിനനുസരിച്ച് ഒട്ടിപ്പോകാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല അതെപ്പോഴും അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ കൂടി വേണ്ടി
ഇതിന് മുമ്പ് ഡെലിവറി ആവുന്ന ബേബീസിൽ എന്തുണ്ടാവും റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ട്രസ്സിന് കാരണം കൂടുതൽ ചാൻസ് ആണ് കാരണം എന്താണ് ഇത്തരം സെർഫെക്റ്റ് എൻ്റെ അവിടെ ലങ്സിനകത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല തേർട്ടി ഫിഫ്ത്ത് ജസ്റ്റേഷൻ വീക്സ് ആകുമ്പം അതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുക അവിടെ ലിവർ സോറി ലങ് ഈ ആൽബുലർ സെൽസ് ഇത് പ്രൊഡക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് സെർഫെക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതറിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് അത് ഡ്രൈവിംഗ് ഔട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൽബുലെ കൊളാപ്സ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അത് വെറ്റായി സൂക്ഷിക്കുന്നു ഈ ഗ്യാഷസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നന്നായി നടത്താൻ കൂടി സഹായിക്കുന്ന എന്താണ് ഈ സെർഫെക്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ സെർഫെക്റ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് വീക്സ് എങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ആവണം അല്ലേ ഒരു ആൻറ്റിൻഡൽ പീരീഡിൽ കുട്ടിക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് വീക്സ് എങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ആവണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എമങ് ദ ഫോളോവിങ് വിച്ച് ബേബി ഈസ് ഓഫ് അറ്റ് റിസ്ക് ഫോർ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ട്രസ് ബേബി ബോൺ ആഫ്റ്റർ തേർട്ടി സെവൻ ബിഫോർ തേർട്ടി സെവൻ വീക്സ് തേർട്ടി തേർട്ടി എയ്റ്റ് വീക്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് വീക്സ് ഫോർട്ടി വീക്സ് എന്നൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട എന്താണ് തേർട്ടി ഫൈവ് വീക്സിന് മുമ്പ് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ആഴ്ച ജസ്റ്റേഷൻ ഏജിന് മുൻപ് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളിലാണ് എന്ത് ഈ ഡിസ്ട്രസ്സിന് കാരണം ഉണ്ടാ ഡിസ്ട്രസ് ഉണ്ടാവാൻ കൂടുതൽ ചാൻസ് കാരണം എന്താണ് പൾമറി സർഫെക്റ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് വീക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇതാണ് ആൽബുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഈ സ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിനാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൈപ്പ് വൺ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ടു സെല്ലുകളുണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് സഹായിക്കുന്നു ടൈപ്പ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് പൽമേ സെർഫെക്റ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ സഹായിക്കുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ അത് കൊളാപ്സ് ചെയ്യാണ്ട് ആൽബുകളെ കൊളാപ്സ് ചെയ്യാണ്ട് സഹായിക്കുന്നു ഡ്രൈവിംഗ് ഔട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു സർഫസ് ടെൻഷൻ കുറക്കുന്നുണ്ട് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നന്നായി നടക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ആൽബിയോളെയും നമ്മുടെ അബ്നോമൽ ആൽബിയോളെയും നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരുപാട് പത്തോളജി കണ്ടീഷൻസ് പഠി പത്തോളജികൾ കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാകും പക്ഷെ നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ എന്തായാലും ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഇത് നോക്കി നോർമൽ ബ്രോങ്കിയോളെ ബ്രോങ്കിയോൾ ആൻഡ് ആൽബിയോളെയാണ് ചിലത് പസ് ഇതിൽ ഫില്ലായി പോവും ഈ ആൽബിയോളെ അപ്പോൾ എം പൈമ എന്ന് പറയും ഓക്കെ പിന്നെ അബ്നോമലി ഡയലൈറ്റ് ആയി പോകും നമ്മുടെ ഈ ആൽബിയോളെ എന്താണ് ചിലപ്പം ഇങ്ങനെ ഡയലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ല വെറും ഡെഡ് സ്പേസ് മാത്രം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് എം ഫൈവ് സിമ എന്നൊക്കെ പറയും ഈ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ട്രക്കിയെയും ബ്രോങ്കൈ ബ്രോങ്കിയോൾസ് ആൻഡ് ആൽബിയോളെയാണ് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു കൂടാതെ നമ്മൾ വർഷങ്ങളിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഉണ്ട് കുറച്ചെണ്ണം നമ്മളിതിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ട്രക്കിയ വിൻഡ് പൈപ്പ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ലാരിങ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത് സി ഷേപ്പ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റിങ്സുകൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ട്രക്കി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഓർക്കുക സി സിക്സ് സി സിക്സിലാണ് ലാരിങ്സ് നമ്മൾ അവസാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സി സിക്സ് ടു ടി ഫൈവ് സ്വിഫ്റ്റ് തൊറാസിക് വെർട്ടി ബ്രൈ ടി ഫൈവ് എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വെക്കുക അത് കരീന ആണ് ആ പോയിന്റ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ടി ഫൈവിലാണ് ഇത് ബൈഫർ കേഡ്സ് ഇത് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ആ പിക്ചർ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകൾ അല്ല കരീനിൽ വെച്ചാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ബ്രോങ്കയാണ് സിംഗിളർ ആണ് ബ്രോങ്കസ് പ്ലൂറിൽ ബ്രോങ്കയാണ് പിന്നെ റൈറ്റ് ബ്രോങ്കസിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പഠിച്ചു വൈഡാണ് ഷോർട്ട് ആണ് അതിന് രണ്ടര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നീളമെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ലെഫ്റ്റ് ബ്രോങ്കസിന് നീളം അപ്പ ലെഫ്റ്റിന് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചും റൈറ്റിന് മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചും ഉണ്ട് റൈറ്റിലാണ് കൂടുതൽ ഫോറിൻ ബോഡി ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ ബ്രോങ്കൈ അത് ബ്രോങ്കിയോൾസായി മാറുന്നതിന് ബ്രാഞ്ചുകൾ അതിൻ്റെ തരം തരം ആയിട്ട് ചെറുത് ചെറുതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഇതിൽ വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല അറ്റത്തെത്തുമ്പോൾ
ആൻഡ് യൂട്രസിനകത്ത് തേർട്ടി ഫൈവ് വീക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കുട്ടിയിൽ ഈ സർഫെക്റ്റൻ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ടു ആൽ സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന് മുമ്പ് ജനി അപ്പോൾ ഇതില്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് പ്രീമച്യൂർ ബേബീസ് ആയി വരികയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് വീക്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് വീണ്ടും ഉടനെ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണ കാണുകയാണ് എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ മെമ്പറാവാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് നമ്മളെ വീഡിയോസിനെ കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്